one day you'll dance for me in New York City var ju... Uh, tredje plata i denne trilogien da. Den jeg hadde vært så ambisiøs og sagt fra begynnelsen av at jeg skulle lage en trilogi og gi ut alle sammen. Første oktober liksom uh, med ett år som er noe. Uh, og den fikk jo en veldig... Uh, Eh, trøbleste start i den forstand at jeg, mye av plader var spilt inn og lagt. Jeg hadde vært i, i New York selvfølgelig, og klarte jeg det kunststykket å sette fra meg den eh, PC-baggen med liksom alle tingene. Og så ble jeg en stjålen. Eh, og jeg hadde en backup og sånn noe, men backupen lå jo selvfølgelig i den samme PC-vesken, som ikke var eh, kjakktrekk. Men... Eh, Mye av det måtte rett og slett bare gjøres på ny, da. Og jeg har jo ikke noe grunnlag for å vite liksom, om det egentlig ble bedre eller verre av den grunnen. Jeg velger jo liksom å tro at det ble bedre enn jeg måtte gjøre det på ny. Har du kniv eller noe sånt? Piss, du. Ja, men jeg tenkte ikke på å frenge, men hvis du... Hvor i majonnes har vi ikke fyr her nå? Nå blir jeg sinnssykt på banen da. Kjøpte du fyr, Thomas? Kom her, kom inn. Det er ikke... Jeg klarer å ta opp den liten, da. Det er en sang som heter «Don't lose yourself». Den husker jeg, jeg tenkte liksom, denne her skriver jeg til meg selv. Sånn at jeg kan ta den opp ved senere anledning og liksom gå tilbake til det jeg følte og det jeg tenkte på i det jeg skrev han, liksom, og... Og det gjør jeg faktisk sånn av og til også. Altså, de gangene jeg hører på egen musikk, det er jo de gangene jeg har på en måte lyst til å ta seg selv tilbake til den tiden. Det er jo det det er. Det blir jo sånn postkort fra, liksom, 2004. Det er den platen, liksom. Det er... Hva tenkte den på, liksom, når den skrev det, og hva... Hva var den var opptatt av? Disse platene har jo ikke vært på vinyl før. Jeg vet ikke helt hvorfor, liksom, men, men altså, når, vi, når platene ble gitt ut, så var jo ikke det... Vinyl var jo på en måte noen... Eh, en jo for de svært få liksom, eh, interesserte. Eh, men det har jo forandret seg ganske mye, og... Nå tror jeg gjerne, liksom... I og med at måten folk liksom lytter til musikk til og bruker musikk til er, er såpass annerledes, så tror jeg liksom vinyl er... Det blir på en måte en... Et slags vis å få liksom eierskap liksom til, til musikken på eh, en måte som man ikke har på, eh, på Spotify og, og, og iTunes og sånn, at den har liksom... Men har det der foran seg. Så tror jeg at folk er veldig glad i lyden. Disse platene har jo liksom folk spurt etter i ganske mange år, men de har ikke liksom hatt anledning til å gjøre det. Men nå har vi gjort det skikkelig da, med Snorre Seim som, som lagde coverne til, til alle disse første. Han har gjort uh, ordentlig arbeid med Liksom kule cover og gjort et flid med at det skal bli fine plader å ha da. Og de er også remastret. Det er en som heter Morgan på propeller, så de låter veldig bra.